Assalamu alaikum students today we are going to continue with the topic reflections on the reawakening east in today's lecture i will explain about bernard russell's optimistic point of view regarding asia i should like to hope that reawakening asia will remember these elements in the good life i should like to think that rivalries and the struggle for national independence will not be so severe to compel militaristic mechanization this is one fear he talked about here bernard russell fears that if the rivalries in the world will increase and if the struggle for national independence become the fight for survival then the people will turn towards the military rule or militaristic mechanization that means producing military weapons war weapons like machine like production itni zyada war weapons banana log shuru kar denge duniya mein नेशंस के वो उनको अपनी इंडिपेंडेंस के लिए यही कुछ नज़र आएगा एनी फेयर्स दैट कि अगर इतनी दुश्मनी बढ़ जाए और लोगों को इस हद तक पहुंचना पड़े तो फिर वो यही करेंगे और एनी होप्स दैट दैट एशिया शुड अवॉइड इट एशिया ये काम ना करे आई शुड से टू द रीअवेकनिंग नेशंस ऑफ एशिया Your independence will not be very difficult to preserve especially in view of the division of the rest of the world into two hostile camps and he says that the asian countries independence is not so much difficult to protect or preserve because the world is already dis- divided into two hostile camps yani ke do hisson mein bati hui hai dushmani ke aur asia usme shamil nahi hai us waqt so uh, he hopes that ke एशिया को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उनकी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा उनके लिए बट वॉट विल पर्स बी मोर डिफिकल्ट विल बी टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉपिंग द मिस्टेक्स ऑफ द बेस्ट लेकिन जो सबसे मुश्किल एक चीज़ हो सकती है वो ये कि अपने आप को एशिया रोके दैट दे शुड नॉट बी कॉपिंग द मिस्टेक्स ऑफ द बेस्ट The West throughout the last five centuries has displayed extraordinary energy, energy which has taken many forms, some good, some bad. Now he is going to talk about what West has done good and what West has done bad, and he wants to Asia to pick the good of the West and leave the bad behind. वो पहले ही वो कह चुके हैं कि एशियन कंट्रीज वेस्ट की वो बुरी चीज ना अपनाएं जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में की है एंड देन ही सेज दैट वेस्ट बहुत तेज़ी से आगे निकल गया फाइव सेंचुरीज में और उनकी एक्स्ट्रॉडनरी एनर्जी नज़र आई है बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं और बहुत बुरी भी हैं कुछ इट हैज़ एक्सप्लोर द वर्ल्ड फ्राम पोल टू पोल इट हैज़ लर्न द सीक्रेट्स ऑफ एटम्स एंड स्टार्स इट हैज़ डिस्कवर्ड हाउ टू प्रोड्यूस सच एन एम्बंडस ऑफ नेसेसरीज एंड सच कम्फर्ट एज प्रीवियस एजेस वुड हैव थाट अन इमेजनेबल ये सब कुछ सही इट्स ऑल ट्रू दैट द वेस्ट हैज ब्रॉट एवरी थिंग सो मच थिंग्स विच हेल्प अस टू यू नो कम आउट ऑफ अवर टीरियस लाइफ यानी कि हमारी ज़रूरत से बढ़ के उन्होंने चीज़ें ऐसी हमें प्रोवाइड कर दी हैं और डिस्कवर की हैं जो हमारे ज़िंदगी को बहुत आसान कर चुकी हैं देट दे हैव ब्रॉड द कम्फर्ट विच वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रीवियस एज एंड दे हैव एक्चुअली गॉन थ्रू पोल टू पोल ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्कवर्ड एवरी थिंग पॉसिबल टू बी डिस्कवर्ड उन्होंने एटम्स और स्टार्स और एस्ट्रोलॉजी में बहुत साइंस इस्तेमाल किए सो बेस्ट इज़ डन समथिंग गुड एंड दिस इज वॉट ही टॉकिंग अबाउट but all this which might have ministered to human happiness has been vitiated by one fatal fault but all this which west has done so good for the world for the human happiness has been spoiled by one big fault yani ki sab kuch acha karne ke baad ek cheez se unki ek galti se sab kuch barbaad ho gaya sari human happiness in the world has been spoiled by one big fault the love of power over other human beings this is what he wants to point out that this is what west always tried to do they love the power over other human beings and not the human beings equal to them but the ones which are inferior jo unse kamzor hain 
Africans and Asians alike have tortured and oppressed by the energetic ingenuity of Western conquest. And he pointed out Africans or Asians, dono barabari se torture hoye hain aur dabaye gaye hain with all the Western conquest which happened in history. Wo imperialism ho gaya ho ya communism ho gaya jo bhi ho gaya. That he is pointing out that Western society has done that. And the Africans were and Asians were their subjects. If the world is to be happy, energy and ingenuity must must no longer be expended in the explo- exploitation of those who have less of these qualities. If they want to consider the world happiness, then their energy and their geniuses should not be used in exploitation of those who have less of these qualities yani apne kamzor ko exploit karne mein inko ye nahi apni energy nikalni nahi chahiye ye lagani nahi chahiye they should be doing totally opposite mankind must learn a degree of mutual respect which has never hitherto existed insaan ko ek respect ek value isko seekhna padega jo exist nahi karti if men understand that everyone has right to live the, the, the way they want to, every civilization has their own right to live they want to. And if you have to use the right to live on the right to live on the right that all these things if, you know, will, come and understand, uh, will be understood by mankind only if they learn a degree of mutual respect. आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने सीखेंगे तो ही इन चीजों से बाहर निकल सकेंगे परहेप्स सम एट लीस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ एशिया विल हैव लर्न दिस लेसन फ्रॉम द सफरिंग्स एंड द हैंड्स ऑफ इंजीनियस डिस्पॉट्स ऑटोक्रेट्स डिक्टेटर्स ही इज पॉइंटिंग आउट टू द वेस्टर्न सोसाइटी अगेन एंड देन ही सेज दैट परहेप्स सम ऑफ सम एट लीस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ एशिया एशिया के कुछ कंट्रीज ने ये तो समझ लिया होगा आफ्टर ऑल द सफरिंग्स दे हैव गॉन थ्रू अंडर द ऑटोक्रेट्स एंड डिक्टेटरशिप एंड डिक्टेटर्स ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी इन द वेस्टर्न कम्युनिटी दैट कि ये उनको आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये चीज़ उन्होंने सबक तो इससे हासिल कर लिया होगा क्योंकि खुद उसको वो सफ़र कर चुके हैं Perhaps on the other hand, they will only have acquired a wish to imitate the ruthless mastodons. Extinct prehistoric mammals and elephants are called mastodons, who are bringing the West to disaster. On the other hand, he says Bernard Russell, uh, you know, puts this point that हो सकता है कि उनके अंदर ये चीज़ आ गई हो कि हम भी West को follow करें और वो उनको कहता है West को Western society को ruthless mastodons. मस्टोडोंस दैट मीन्स एलिफेंट्स जो प्री हिस्टोरिक मैमल्स होते थे ना बड़े बड़े जानवर और हाथी जिनको कुछ जो चलते थे तो डिस्ट्रक्शन होती थी सबसे ह्यूज होते थे वो साइज में और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती थी जब ये चलते थे भागते थे दौड़ते थे सो ही कंसिडर्स वेस्टर्न सोसाइटी लाइक दोज रूथलेस एनिमल्स सो एशिया ही थिंक्स दैट it's very much possible that asia would follow them like to imitate them and he's talking about those asian countries which will become powerful in the history bernard russell ka ye idea un countries ke liye hai ki jab asia mein lo, uh, mulk taakat uh, taakatwar honge to shayad wo un dono cheezon mein se kuch ek kare ya to agar wo apna sabak seekh chuke hain to wo west ko follow nahi karenge ya to phir करेंगे जैसे कि वो कहता है कि वेस्टर्न सोसाइटी ने जो किया वो सिर्फ डिजास्टर लाने के लिए किया हु आर ब्रिंगिंग द वेस्ट टू डिजास्टर आई हैव नॉट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड आई कैन नॉट प्लम द डेप्थ ऑफ ह्यूमन फॉली ही सेज दैट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट आई एम नॉट अ प्रॉफिट आई कैन नॉट गिव द प्रोफेसी एंड आई कैन नॉट प्लम प्लम मीन्स गो डीपर इन टू द डेप्थ ऑफ ह्यूमन फॉली ह्यूमन फॉली मीन्स मिस्टेक्स वो कहते हैं कि मैं कोई प्रॉफिट तो हूँ नहीं आगे का कुछ बता नहीं सकता बट और ये मेरे एबिलिटी ऐसी नहीं है कि मैं इंसान की गलतियों को बहुत गहराई से समझ सकूँ या उनके सारे बता सकूँ ही ट्राइड इज बेस्ट टू एक्सप्लेन 
everything which the West has done and everything which was wrong done by the West. But he is saying that I am not the master of it all. But while there is uncertainty, hope and apprehension are equally rational. And he says that jahan pe uncertainty ho, to wahan pe hope or having this apprehension ke aisa ho sakta hai, achha kuch, everything is equally rational, that means everything is possible. Possibilities hain, ke shayad kuch better hi ho. So long, therefore, as hope remains possible, I shall continue to hope. And a large part of my hope will be centered in the East. So Bernard Russell says that, if hope remains, agar hope baki rahe, so his hope lies in East because he thinks that East is more of a sensible type of community and he hopes that they will not follow what West has done. Oh, West ko count hi nahi karte. Wo count hi nahi karte ke unki taraf se koi behtari ki umeed unko nazar aaye future mein. So he centers his all his hope and optimistic point of view or optimism regarding the future of the world in the east so this is it from bernard russell and his essay reflections on the reawakening east thank you